എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സെഹറാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട ബോണ്ടയുടെ ഈ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്പേസി റെസിപ്പി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതാണ് സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാതവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ മരക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇപ്പോൾ മരക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഓൾറെഡി കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണല്ലോ അപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വലിയവർക്കും ചെറിയവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്വീറ്റാണ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം രണ്ട് സ്വീറ്റും സോറി ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു സ്വീറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എല്ലാ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോഗ്രാം കിഴങ്ങാണ് എടുത്തത് അത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം കിഴങ്ങ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പൊടികളും കച്ചറകളൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കച്ചറകളൊക്കെ ഈ പേപ്പറിലേക്ക് തന്നെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തൊലി കളയാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെളിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്നറിയേ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്തിരുന്നു എങ്കിലും ചെളിയുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ബോളിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് കുറച്ചൊന്ന് വെന്തിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോവില്ല ഇതുപോലെ ബോളിലേക്ക് മുഴുവൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ മുഴുവനും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാഞ്ച് തവണ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് കിഴങ്ങ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ മുങ്ങത്തക്ക വിധം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളറിന് ആവശ്യമായിട്ട് പിന്നെ കിഴങ്ങ് കിഴങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മണ്ണിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലേ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം അരിപ്പയിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് നല്ലവണ്ണം ഉടഞ്ഞ രീതിയിലല്ല അതാ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു ടൈ
അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒന്നര മുറി ഉള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായി സ്ലൈസ് ആക്കി ചെറുതായി രീതിയിൽ കട്ടി വെച്ച് പിന്നെ ഒന്നര കഷ്ണം പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാദാ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഓയിലല്ല വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാദാ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ബോണ്ട ആക്കുന്നത് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ആ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനും നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിന് ശേഷം തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒന്ന് പകുതി ഒന്ന് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുറവായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കുറവായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ നരമ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നടുവിലുള്ള അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇവിടെ കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉടച്ചെടുത്തത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി നല്ലൊരു കിഴങ്ങാണിത് ഒരു അലിഞ്ഞ ടൈപ്പല്ല നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കിഴങ്ങാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാതെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ സീറ്റ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ചവിടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് മസാലയും കിഴങ്ങായിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർന്നിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് വെന്താണല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ഇത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കേണ്ട വെക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം നല്ല രീതിയിൽ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനൊരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ പുരട്ടിയാണ് ഉരുട്ടിയെടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും എത്തും വിധം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതലാവാത്ത രീതിയിൽ ബോണ്ടയൊക്കെ പഴംപൊരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ആ ഒരു കുഴച്ച് ഇതാക്കി എടുക്കില്ല മാവ് ആ ഒരു കണ്ടൻസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ
ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബോണ്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത്തിരി പാടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കുറച്ചൊരു വലിയ ചീൻസ് ഇട്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെയും ഒന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല വേറെ വേറെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേഗമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചധികം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു വകം ആയതിന് ശേഷം മറുവകം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ബോണ്ടകളും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് വെവ്വാറി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പോൾ നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗി പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കാണുന്നില്ല നല്ല അടിപ്പൊളി ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആ മസാലയും ആ കിഴങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നു കൂടി ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിരവ് വെച്ച തേങ്ങയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയ വലിയ ടീസ്പൂൺ അല്ല ചെറിയ സ്പൂണാണ് എത്തത് വലിയ ടീസ്പൂൺ എങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചിരവ് വെച്ച തേങ്ങ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നാല് ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടിസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു മുൻതൂക്കം മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് പോലത്തെ ഒരു ബോളോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റാണ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആർ കെ ജി ഡാർക്ക് മിൽമയുടെ ആർ കെ ജി ഗീല് അതൊന്ന് ഈ പ്ലേറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് തടവിക്കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തടവിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആർ കെ ജിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടി 
ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ബോള് നല്ല കള്ളിയായിട്ടുള്ള ബോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൂണിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർ കെ ജി ഗീ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല സ്പൂണിന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുവേച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കിഴങ്ങായതുകൊണ്ട് തന്നെ കത്തിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച അപ്പ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപാടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ നിൽക്കാൻ വിടാത്തത് കൊണ്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ല ഒരു മായില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമാവും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടാവാം എന്നറിയില്ല എനിക്ക് പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുമ്പോഴേക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്